Assalamu alaikum. Now that I'm dead, you make sure you have reasons. I have told everyone that I don't have infinite time. Salam to everyone. And to the whole world. If I did anything wrong, you may uh, please forgive me. Extracted from the death note of Waika Muhammad Bashir. Born at Talewal Parambal on 21st January 1908. He was a humanist, a short story writer, a freedom fighter, and a novelist. Yes, I'm talking about Waika Muhammad Bashir, aka the Baker Sultan. Did you realize that yesterday was his death anniversary? He died on 5th July 1994. Good morning, Marcusians. I'm happy to see you along with some of my friends to conduct today's morning assembly. For Bashir, the greatness of God was so vast it could not have been written with seven seas as ink and an entire trees as pen. To show our faith towards our God, it, the easiest way is prayer. So I welcome Rifaminha for today's prayer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Thank you, Rifa Minha. For better understanding, I welcome Amna Liba for the English translation of Surah Al Fatiha. In the name of God, the most gracious, the most merciful. Praise be to God, the creator and the sustainer of the world, the most gracious, the most merciful. Master of the day of judgment, you alone do we worship and you alone we ask for help. Grant us to the straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace, not of those who end your anger, not of those who end asset. Amen. Thank you, Amna Liba, for showing our patriotism towards our country, India. I welcome Rinsila for pledge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Pledge, hands forward. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I'm proud of its rich and world heritage. I shall always start to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all others respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. And their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Thank you, Rinsila. Bashir expressed his thoughts through his books. And many other great personalities expressed their thoughts through their own ways. So, I welcome Najla Fatima for today's talk. Hi everyone. Assalamu alaikum. Welcome to today's talk. There is no beauty better than intellect by Prophet Muhammad, peace be upon him. I repeat, there is no beauty better than intellect. Thank you. Thank you, Nesha Fatima. In this auspicious occasion, I am happy to welcome Ms. Shahina Bashir and Anis Bashir, the children of our very own Bebu Sultan, to our Marcus family. Welcome, Shahina Bashir and Anis Bashir. Welcome to our Marcus family. Prepeta Gutile, Nyan Shahina Bashir, Vaki Muhammad Bashir in the Magal, Ningal Dev School in Naratuna, Bashir and Smernatil Pangarukan Kayanil Niranya Santosham, Julie Anj, Nyan Tata in the Vulik in the Bashir in the Orma Dinamana, Edinatil Matramella, Malayali Purma de Orkuno, Unum Unum Mili Veliuni and the Vakim the Neor Talmati, 
ഈ ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ മർക്കസുൽ ഉലുവും സീനിയർ സ്കൂളിലെ ബഷീർ സ്മരണയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളായ ഞാനും ചേരുന്നു എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും കൂട്ടുകാർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം കൊണ്ടോട്ടി മർക്കസ് ഒലുവും സീനിയർ സ്കൂളിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അധ്യാപകരെ രക്ഷിതാക്കളെ ഞാൻ ആദ്യമേ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം അനീസ് ബഷീർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ മകൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് ജൂലൈ അഞ്ച് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്താറ് വർഷം ബിപ്പുർ സുൽത്താൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ നമുക്കാരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എത്രയോ മഹാന്മാർ കേരളത്തിൽ മലയാളികളായി ഇവിടെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്തുകൊണ്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഇന്നും ആചരിക്കപ്പെടുന്നു ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ ഒരു മനുഷ്യൻ ദയാദാക്ഷിണ്യം കരുണ മനുഷ്യത്വം എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു കഥയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അതുപോലെ അദ്ദേഹവും ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ എത്രയോ വലിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കത്തിന് പലരെയും നമ്മൾ മറന്നുപോയി എന്നിട്ടും അധികം പുരസ്കാരമൊന്നും ലഭിക്കാതുള്ള വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന് മരിച്ച് ഇരുപത്താറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മലയാളികൾ മറക്കുന്നില്ല മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിയെ അളക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പുരസ്കാരങ്ങളുടെ പേരിലോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരിലോ ഒന്നുമല്ല ആ വ്യക്തി സമൂഹത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറി സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അളക്കേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം അളവ് പോലും നമുക്കറിയാം മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രിയങ്കരനാവുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതം രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരു ബാരിസ്റ്ററായിട്ട് നല്ലൊരു വക്കീൽ ജീവിതം അഭിഭാഷക ജീവിതം നയിക്കേണ്ട വ്യക്തി നന്നായി പണമുണ്ടാക്കേണ്ട വിധ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്നും തന്നെ നേടാതെ അവസാനം ഒരു മത ഭ്രാന്തൻ്റെ റിവോൾവറിന് മുന്നിൽ ജീവനൊടുക്കി പോയി പിന്നീട് നമ്മൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രപിതാവാക്കി മാറ്റി പക്ഷേ എന്ത് കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഒരു സന്യാസവധിനായി ജീവിച്ചു വലിയ ആർഭാടങ്ങളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമുക്കിടയിലൂടെ നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു ഒരു അരികുതിയർന്ന് നിന്ന് നമ്മോട് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും ആ കാലത്ത് അതൊന്നും കേൾക്കാൻ ആർക്കും സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ നെട്ടോട്ടത്തിൽ പലരും അത് കേട്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വാച്ചുകളും അതീവ പ്രസക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഥയുണ്ട് ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും ആറാം ക്ലാസ്സിലും മറ്റും ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ പഠിക്കും ഇന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ കാർബൺ എമിഷൻ 
നീയാണ് കൂടുതൽ കാർബൺ എമിഷൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് അല്ല നിങ്ങളാണ് നീയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിന് യുദ്ധസമാനമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആളാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അടക്കി പഠിക്കുന്നു അതാണ് നമുക്കിഷ്ടം നമ്മൾ സൂപ്പർ പവറാണ് മനുഷ്യൻ സൂപ്പർ പവറാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മുടെ അടിമകൾ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ചില കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ്റെ കർത്തവ്യം ആനക്ക് ആനയുടെ കർത്തവ്യം സിംഹത്തിന് സിംഹത്തിൻ്റെ കർത്തവ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ കർത്തവ്യവും അവരുടേതായ ഒരു ഭാഗവും ഭൂമിക്ക് സംഭാവന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ മനുഷ്യനൊഴുകി ബാക്കി എല്ലാവരും അത് കൃത്യമായി പാലിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയെ കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയെ നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന കഥ കാലാതീതമാണ് അത് സർവ ലോക ലോക അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പ്രസക്തമായൊരു കഥയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പല ഇടപെടലുകളും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കത്തൻ്റെ കഥകളിലൂടെ എട്ടുകാലി മമൂന്യ എന്ന കഥാപാത്രം നിയമസഭയിൽ ഇല്ലാത്ത സമയം വളരെ കുറവാണ് പ്രതിപക്ഷം ഭരണപക്ഷത്തോടും ഭരണപക്ഷം പ്രതിപക്ഷത്തോടും പറയുന്ന കാര്യമാണ് എട്ടുകാലി മമൂന്യ സഭയായിരുത് എന്നത് ഏതൊരു കാര്യത്തിനെയും അതിൻ ഞാനാണ് അതിൻ്റെ കാരണക്കാരെ ഞാനതിന് ഞങ്ങളാണത് നടത്തിയത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും എട്ടുകാലി മമൂന്നിൻ്റെ ഒരു പതിപ്പ് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് പൊൻകുരിശ് തോമ തോമയിലൂടെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിക്കെന്തിനാ ആ പൊൻകുരിശ് കർത്താവിനെ മരക്കുരിശിലല്ലേ തറച്ചത് അതൊരു വലിയ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം മതമേരധ്യക്ഷന്മാരൊക്കെ അധികാരത്തിനും പണത്തിനും സ്വർണത്തിനും വേണ്ടി സ്വത്തിനും വേണ്ടി കടിപിടി കൂടുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനൊരു വൻകുരിശത്വമായി ഇല്ലാതെ പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നഷ്ടം പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാകാം എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് എന്താ പറയാ ഞാനൊരു കേവലം ബിന്ദു മാത്രമല്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അല്ല ബഷീറും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു കണം മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ബഷീറാവാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പുരസ്കാരങ്ങളൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല ബഹുമതി ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് കേവലം ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതിനായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുക ഇന്നത്തെ ബഷീർ ദിനാചരണം അതിനായി നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം എന്താണ് ബഷീർ ബഷീർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ബഷീർ അനശ്വരനായി എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ സാധിക്കും ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ബഷീറിൻ്റെ ജീവിതവും ബഷീറിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ബഷീറിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആരും ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് രീതിയിലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാം ത്യജിച്ച് ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ബഷീർ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും ത്യജിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവുമില്ല സ്നേഹിക്കുക കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക അതിനൊരു നഷ്ടവും വരുന്നില്ല നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വമായി ജീവിക്കാനും സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ബഷീർ ദിനം സമുചിതമായി ആചരിക്കാൻ 
നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ഞാനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് പൊന്നെ നിനക്കുള്ള പാല അവര് കട്ടു കുടിച്ചു കളഞ്ഞു പച്ചവെള്ളം തരാം വാ കണ്ണിച്ചോരുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ കൊച്ചുകളെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടുവോ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ പോകാവല്ലിക്കാക്ക ഇനി വരെന്റെ ആടിനെ കറന്ന് പാല് കുടിക്കുന്നു കാണാമല്ലോ വല്ലിക്കാക്ക ആരോടും പറയണ്ട ആരും പറഞ്ഞ വഴക്കിടും വല്ലിക്കാക്ക ഇനി എനിക്ക് രൂപമായിട്ടൊന്നും തരണ്ട ഖദീജാക്ക് രണ്ട് കമ്മല് പണി കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്താ മതി ഉമ്മായും അറിയണ്ട ഹനീഫായും അറിയണ്ട അബുവും അറിയണ്ട പൊന്നിന്റെ തന്നെ വേണം വല്ലിക്കാക്ക് വേറെ ആരോടി പറയോ കമ്മൽ ഉടനെ തന്നെ വേണേ know how much you study by hearing a speech lots right so i invite minha jafar for a speech covered with noise kootu kaari assalamu alaikum ningalkinde vinithamaya namaskaram naan ningalude munbil nilkunnathu malayalathinte mahanaya eluthukaran vaikam mohammed bashirin anusmarikkanana അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അധികമൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായം ചെന്നവർ വരെ പ്രിയങ്കരനാണ് അദ്ദേഹം എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതയാത്രയെ ഒന്ന് ഓർക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു മാനവികവാദി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി നോവലിസ്റ്റ് ചുരുകഥാകൃത്ത് എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം ശ്രദ്ധേയനായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ അനുസ്മരണ ദിനമാണ് ജൂലൈ അഞ്ച് ജൂലൈ അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചരമ വാർഷികമാണ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന അഭിനനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബഷീർ ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തലയോലപ്പറമ്പിൽ കായ് അബ്ദുറഹ്മാന്റെയും കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മയുടെയും മകനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് വളരെ രസകരവും സാഹസികവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അത് നമ്മിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കേരളം സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ ഗാന്ധിജിയെ കാണാൻ നാടുവിട്ടതായിരുന്നു അത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വൈത്തിരിവ് പിന്നീട് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ കൈപ്പേറിയ പല ദുരവസ്ഥകളും തൊട്ടറിഞ്ഞ ബഷീർ അതിവിപുലമായ ഒട്ടേറെ അനുഭവ സമ്പത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായനക്കാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിലൂടെ സമ്മാനിച്ചു സ്വതന്ത്രമായി ലോകം ചുറ്റിയ എഴുത്തുകാർ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ വളരെ വിരളമായിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്ക കൃതികളിലും ഈ യാത്രകളിലൂടെ കൈവന്ന ജീവിത സത്യങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവിതവും അനുഭവവും മലയാള സാഹിത്യത്തിന് അതുവരേക്കും വളരെ അപരിചിതമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഒരു നല്ല വിഭാഗം വരുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ചില പരിവർത്തനം വരണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അദ്ദേഹം ധാരാളം കൃതികൾ എഴുതി അതിൽ ചിലതെല്ലാം നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ആധുനിക മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ജനകീയനായ എഴുത്തുകാരനും ഏറ്റവും വായിക്കപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളുമായിരുന്നു ബഷീർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ കൃതിയായ പ്രേമലേഖനം പൂർത്തിയാക്കി ബഷീർ തനതായ ശൈലിയും കാഴ്ചപ്പാടും സ്വീകരിച്ചതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധേയമായി ബഷീർ സ്റ്റൈൽ എന്ന ഭാഷ ശൈലി തന്നെ മലയാളത്തിലുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലുകളിൽ ചിലത് ഞാൻ പരാമർശിക്കാം ബഷീറിന്റെ നോവലുകളായ പ്രേമലേഖനം പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എൻ്റെ ഉപ്പു പാക്കുരാനുണ്ടായിരുന്നു ബാല്യകാല സഖി ശബ്ദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മലയാള സാഹിത്യ രംഗത്ത് ചലനം സൃഷ്ടിക്കുകയും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ ബാല്യകാല സഖിയെക്കുറിച്ച് പ്രശസ്ത വിമർശകനായ എം പി പോളിൻ്റെ വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ബാല്യകാല സഖിയെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചു ചിന്തിയുടേതാണ് അതിൻ്റെ വക്കിൽ രക്തം പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ കൃതി എത്രമാത്രം ജീവിത ഗ്രന്ഥിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ സ്വന്തം ജന്മദിനത്തിൽ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഭക്ഷണം മോഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ നിസ്സഹായതയും ഏതൊരു ക്രൂരനായ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലും കുറച്ച് നന്മ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തന്ന പൊക്കച്ചടിക്കാരനും നാം മറക്കാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഒരുപാട് കോലാഹലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച കൃതിയാണ് ഷെല്ലാങ്ങൾ സ്വന്തം വീട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു കഥാപാത്രങ്ങൾ പാത്തുമ്മയുടെ ആടിലെ പളങ്കൂസൻ വ്യാകരണക്കാരനെ നാം മറക്കാൻ വഴിയില്ല ആനുമയും പാത്തുമ്മയും 
സൈനവയും നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒട്ടനവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ബഷീറിനെ തേടിയെത്തി എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മാരകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കിലും അനുഭവത്തിന്റെയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെയും കയ്യൊപ്പുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മായാത്തൊരു ഓർമ്മയായി അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥയാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വായനാ വാരത്തിലൂടെയാണല്ലോ നാം കടന്നു പോയത് ബഷീറിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം കണ്ടെത്താനും നമുക്ക് ആവേണ്ടതുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ ഗജനാവിലെ അനന്തമായ സമയത്തെ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളെയും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം of Vaikam Muhammad Bashir is significant because he wrote of those themes which were considered very unusual at that time like poverty, insanity and prison life. Moreover, Vaikam Muhammad Bashir is one of the great authors Kerala has ever seen. Now, I'd like to conclude our assembly. Thank you, Assalamu Alaikum. For, uh, thank you for your cooperation. Now, at last but not the least, I welcome school choir. In your name we begin And for your sake we proceed By your grace alone to be reached The fine gain of all our deeds We mark our sins, praise you, Lord, and plead to you to spread your wings on all of us and help us fly beyond the sky and spread wings of faith and perseverance. Lord, you make our feet firm on the ground to wave our nod and firm on the creed to strike seven strand for everyone. to spread the values of our alma mater grace.